ഡിജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നുള്ള മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെന്നെ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വൾബ് is connected in a series to the 40 watt bulb which bulb glows more brightly adayile 40 watt inde 60 watt inde bulb series ay connect cheyunu angane aanengil idil ed bulb ne irikkum koodal prakashathode kattunnathu koodal intensity ode kattunnathu ed bulb ne irikkum nanu question appo ingane onnu thannu kenjal nammal aadyam idinde rendu bulb indeyum റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പവർ കണ്ടെത്താനുള്ള നാല് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കണ്ടെത്താൻ പി ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ ത്രീ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നാൽപ്പത് വാട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം ആണ് രണ്ടാമത്തത് അറുപത് വാട്ട് ആണ് അതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും ആർ എസ് ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഓം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബിന് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുമായിരിക്കും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് വിശദീകരിക്കാം സാവധാനത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴ ആ പുഴയിൽ വെള്ളം ഒരേ വേഗതയിലാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തടയണ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഡാം കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരേപോലെയാണ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒരു പോലെയും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഒരു പോലെയും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പുഴയുടെ തടയണ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക്ഡാന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ തടഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഫോർട്ടി വാട്ട് പിന്നെ ബൾബ് അതായത് പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലാണ് തടഞ്ഞു നിർത്താണ് അപ്പം അവിടെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പം അതിന്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശത്തോടെ കത്തുന്നത് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഒരുപോലെയും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ബൾബിന് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത് കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പ്രകാശിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് പി ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ നമുക്കറിയാം പി പവറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസിലാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിലാവുമ്പോൾ ഐ ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ ആറ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആറ് രണ്ടിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരല ആയിട്ട് വരുമ്പോഴ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് വാട്ട് ആണ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ
ഒഴുകി പോവുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒഴുകാണ് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത് വാട്ടിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധം അതായത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ തടസ്സമുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒഴുകൂല ആ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇതിൽ രണ്ടിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ കറണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഐ ഐ കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴുകുക തടസ്സമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഈ സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായി കണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടിലെ അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ കറണ്ട് കൂടുതൽ ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ പ്രകാശം പ്രകാശത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബി പക്ഷെ ആറോ ആറ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ടും ആറ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആറ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് കുറഞ്ഞതിന് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും ആറ് ഏതിനാ കുറവ് അറുപത് പാട്ടിനാണ് ആറ് കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാന്തരമായി പിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടില് അറുപത് പാട്ടിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ ക്ലോജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക്കുക പ്രകാശിക്കുക ആദ്യത്തെ ആണ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ പവർ കുറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ പ്രകാശ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് സമാന്തരമാണ് പാരലാണെങ്കിൽ പവർ കൂടിയത് അറുപത് പാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഫുൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം താങ്ക് യ